Trump scampa un attentato durante un comizio in Pennsylvania, l'ex presidente raggiunto da un proiettile a un orecchio, ucciso il presunto killer. Almeno 90 morti e 300 feriti dopo l'attacco di Israele nel campo di Al-Mawasi. Netanyahu afferma, non siamo sicuri che Deif sia morto. La Finlandia ha approvato i respingimenti dei migranti al confine russo. Ci prepariamo alla guerra ibrida di Mosca, dice il Premier. Molte le critiche. Il caos sugli spalti, Donald Trump sul palco che si accascia momentaneamente e solo dopo si saprà che è stato colpito da un proiettile che l'ha raggiunto nella parte superiore dell'orecchio destro. Il comizio elettorale di Trump a Butler in Pennsylvania si trasforma nella scena del tentato omicidio di un candidato presidente. Questi sono i momenti degli spari. Gli agenti dei servizi segreti fanno rapidamente scendere dal palco Trump che appare poco dopo essere stato bersaglio di un cecchino con il volto insanguinato e il pugno alzato. Nell'attentato è morto uno spettatore, altri due sono rimasti feriti. Il presunto killer è stato ucciso dagli agenti di sicurezza. Next thing you know, I'm like, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? I'm standing there pointing at him for, you know, two, three minutes. Secret Service is looking at us from the top of the barn. I'm pointing at that roof, just standing there like this. And next thing you know, five shots ring out. Il team di Donald Trump ha dichiarato che l'ex presidente sta bene. In un post sui social media il tycoon ha detto di essere stato colpito da un proiettile che gli ha perforato la parte superiore dell'orecchio destro. L'FBI ha identificato il presunto attentatore, si tratta di Thomas Matthew Crooks, 20 anni, della Pennsylvania. Il presidente Joe Biden è tornato alla Casa Bianca e ha condannato l'attentato. It's one of the reasons why we have to unite this country. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. Le autorità statunitensi stanno ora indagando sull'attentato. I leader mondiali hanno condannato l'attentato all'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano Donald Trump. Lo scampato pericolo ha provocato un'ondata di solidarietà online. Le massime figure politiche dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen e Joseph Borrell, hanno deplorato la violenza politica. In una nota, il Presidente della Repubblica Mattarella ha sottolineato come l'attentato è motivo di grave allarme, così come la Presidente del Consiglio Meloni, che ha esteso i suoi migliori auguri di pronta guarigione a Trump. Zamach na життя Donalda Trumpa, жахливий злочин, який можна тільки засуджувати і який демонструє, Наскільки серйозні виклики глобально зараз перед демократією? La portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharov ha parlato di politiche di incitamento all'odio negli Stati Uniti che hanno prodotto il clima dell'attentato. Decine di manifestanti hanno marciato a Parigi per ricordare gli atleti ucraini uccisi durante la guerra contro la Russia in vista dell'apertura dei giochi olimpici nella capitale francese. Organizzati dall'Unione degli Ucraini in Francia, i manifestanti indossavano magliette con i nomi dei 450 atleti che hanno perso la vita in guerra. Alcuni manifestavano anche contro la partecipazione neutrale della Russia ai giochi. Gli atleti russi e bielorussi potranno partecipare alle Olimpiadi, ma non con le bandiere dei loro paesi. Almeno 90 persone sono state uccise in un attacco israeliano contro il campo profughi di Al-Mawasi nel sud della striscia di Gaza. Secondo il Ministero della Sanità più di 300 persone sono rimaste ferite. Secondo l'esercito israeliano l'obiettivo dell'attacco era il capo militare di Hamas Mohammed Bdeif. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che non è ancora chiaro se Bdeif sia stato ucciso nell'attacco. Al-Mawasi era stata dichiarata zona sicura per la popolazione civile da Israele. Dopo l'attacco Hamas ha dichiarato che Deif non si trovava nella zona in quel momento. Netanyahu ha poi detto che Israele non porrà fine alla guerra finché le capacità militari di Hamas non saranno distrutte e la morte di Deif sarebbe un passo significativo in questa direzione.
Dopo l'attacco Hamas ha annunciato che per il momento avrebbe annullato i negoziati per un cessate il fuoco. Per la prima volta in 45 anni la percentuale di donne al Parlamento europeo diminuisce rispetto al Parlamento precedente. Le donne eurodeputate nella decima legislatura rappresentano il 38,7% del totale, ovvero un punto percentuale in meno rispetto a quelle elette nel 2019. I dati analizzati dal think tank EU Matrix mostrano che la parità è raggiunta nel gruppo dei Verdi e EFA con il 50,9% di donne, mentre si aggira intorno al 45% ciascuno per la sinistra e il gruppo liberale Renew. La percentuale diminuisce drasticamente in tutti gli altri gruppi, con il minimo del 21,7% nell'ultraconservatore ECR. This has to do with a lot of factors, but most of this is because the parties to the right of the political spectrum have gained seats. Traditionally there is a bigger representation of women in the center and left wing groups so it's a more of a, a sociological uh, phenomenon it has less to do with let's say with participation of women in politics as, as such l'età media è aumentata leggermente passando da 49,5 a 50 anni l'europarlamentare più giovane è l'austriaca Lena Schilling di 23 anni e il più anziano l'italiano Leo Luca Orlando di 76 anni gli eurodeputati con meno di 40 anni sono solo il 20,4% del totale. Per gruppo politico la percentuale più alta di giovani eurodeputati si trova nei Verdi EFA con il 41,5%. La percentuale più bassa invece nel PPE di centrodestra con solo l'11,1%. La percentuale di deputati con più di 60 anni è simile, 19,4% del totale. We have to take into account that also in the last five years the, the lifespan of the European society has also increased. So... In general, uh, young people who want to get involved in politics have to find the fastest way towards the top. And the fastest way is not through the traditional parties, because there, there are still a lot of personalities in these parties. So if they want to reach the top first, uh, fast, they have to go through new parties. That's why we're seeing a proliferation of new parties across the continent, because the young people do want to get involved. Circa il 54% degli eurodeputati è costituito da neofiti che dovranno imparare i segreti della macchina legislativa di Bruxelles e Strasburgo. I prezzi delle case in Grecia sono aumentati di quasi l'11% dal 2022 al 2023, secondo uno studio recente dell'Istituto di ricerca sul mercato immobiliare Global Property Guide. La crisi europea sembra essere arrivata anche nel sud del Mediterraneo. Υπάρχει προσφορά κινήτων, προσπόληση, ε, απλά ο κόσμος διαμαρτύρεται πάρα πολύ για το κομμάτι των τιμών. Ε, και αυτό είναι λογικό, γιατί στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε επίσημα στοιχεία μεταβάσεων. Και αυτό δημιουργεί ένα ιδιαίτερο πρόβλημα, γιατί όλοι συζητάμε για τις τιμές βάσει των ζητούμενων τιμών στις αγγελίες. Μα οι ζητούμενε τιμέ αγγελίε προέρχονται από του ιδιοκτήτε ή προέρχονται από του επαγγελματίε του χώρου, του μεσίτε. Ε, και δεν είναι οι τιμέ που κλείνουν οι μεταβάσει. Il problema è aggravato dall'incidenza dei costi di un alloggio su un salario medio, che supera spesso il 40% dello stipendio di un greco, secondo Eurostat. Στο κομμάτι τη ενοικίαση, όντω υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα προσφορά ακινήτων. Γιατί εκεί η ζήτηση για την ενοικίαση είναι πενταπλάσια από την προσφορά. Άρα σήμερα πέντε ζητάνε, ένας νοικιάζει. Και μάλιστα αυτό που νοικιάζεται συνήθως είναι ένα παλαιό τύπου ακίνητο. Γιατί συνήθως όταν ο ιδιοκτήτης μπαίνει στη διαδικασία να ανακαινήσει ένα ακίνητο ή να φτιάξει ένα ακίνητο, είτε αυτό το ακίνητο το προωθεί στην αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης, είτε το προωθεί στόμα με στόμα, σε ένα πολύ κλειστό κύκλο υποψηφίων ενοικιαστών. Οι τιμέ κλεισιμάτων στα μεσοαστικά κίνητα υπολογίζεται ότι βρίσκονται 15 με 20% χαμηλότερα των ζητούμενων τιμών. Αν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτε, αγοραστέ ή νοικιαστέ είχαν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα των πραγματικών τιμών, η αγορά θα αυτορυθμιζόταν σε ένα βαθμό, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Η κυβέρνηση τη Αθήνα ha dichiarato ότι entro Σεπτέμβρη presenterà misure volte ad affrontare questa emergenza del mercato immobiliare. Anand Ambani e Radhika Merchant si sono sposati a Mumbai in India. Il figlio minore di Mukesh Ambani, l'uomo più ricco dell'Asia, ha sposato la sua fidanzata di lunga data in quello che molti hanno definito il matrimonio dell'anno. La cerimonia è stata il culmine di mesi di eventi con esibizioni di pop star come Rihanna e Justin Bieber. 
Il primo ministro indiano Narendra Modi ha partecipato a un ricevimento organizzato dagli ambani sabato sera. I quattro giorni di festeggiamenti sono iniziati venerdì con la tradizionale cerimonia nuziale indù. La lista degli invitati al sontuoso evento comprende gli ex primi ministri britannici Tony Blair e Boris Johnson e poi Adele, Lana del Rey, Drake e David Beckham. La famiglia Ambani non ha commentato né confermato la lista degli invitati. I canali televisivi locali hanno mostrato l'arrivo di celebrità come Kim Kardashian e il wrestler di Hollywood John Cena. Per la prima volta in quasi un decennio un razzo di SpaceX si è guastato lasciando i satelliti per la connessione a internet dell'azienda Starlink nell'orbita sbagliata. Il razzo Falcon è decollato giovedì sera trasportando 20 satelliti di Starlink, ma dopo pochi minuti di volo il motore dello stadio superiore si è guastato. SpaceX ha fatto sapere che i satelliti sono stati rilasciati, ma i controllori di volo sono riusciti a riattivarne solo la metà. L'altra metà rientrerà nell'atmosfera e brucerà. Il presidente della Serbia, Aleksandr Vucic, ha dichiarato che il suo paese sta affrontando sfide politiche che non sono di sua competenza. Vucic ha affermato che c'è un piano dell'Unione Europea e di paesi terzi per indebolire la Serbia economicamente, ritardando così la sua adesione all'UE. La Serbia è candidata all'ingresso nell'Unione dal 2012. Vucic è considerato però una figura controversa a Bruxelles. Alcuni lo ritengono responsabile di un regresso democratico e sono preoccupati della sua vicinanza al leader autoritario come Putin.